Gumibottal, szögérzsóttal és évenkénti három lövészettel senkit nem fogunk visszavezetni a társadalomba. De a lényeg az az, hogy minél több program legyen ott, és minél több mindenből lehessen választani. Előbb-utóbb előbb az a szakasz, amikor, amikor segítségért nyúl majd a fogvatartott, és akkor kell ott lenni. Azt a pillanatot kell elkapni, és akkor lehet majd hatékonyan segíteni a visszailleszkedését. Utána pedig elkezdtem mondani a mesét, ami ugyanúgy hajtott a fogvatartottakra, mint ahogy a szavarokra is mindig adnak a mesét. Megnyíltak a meselátó szemek, csönd volt és figyelem, és ott voltak benne. A gyerekek számára azért volt fontos, amiért fontos lenne az összes többi gyereknek, aki ebben nem vehetett részt. Én úgy szoktam fogalmazni, hogy a gyerekek szabadában és ártatlanul töltik a büntetésüket, és nagyon-nagyon-nagyon sokat szenvednek. Ezek a mesék, ezek az úgynevezett börtönmesék, tehát kimondható az asszonyok számára olyan, dolgokat is, amit addig nem nagyon mondtak el, olyanokat, hogy mit gondolnak a gyerekek például arról, hogy ők hogy vannak börtönben. A gyerekek azt gondolják, hogy parkányok szaladgálnak körülöttük, hogy szalmát fekszenek, hogy láncos bolyóval vannak lenehezítve, hogy ne tudjanak futni, és hogy rendszeresen ütik velük őket. A kis gömböc közismert mese, azt hiszem, hogy olyan nincs, aki ezt a mesét ne ismerni. Ez a mese pedig egy sajátos hívű beszélgetés során ö, első alkalommal vitt oda, hogy kimondták ők azt, hogy a gyereknek a világon semmit nem szabad tudni róluk, de semmit az égvilágon. És azt, hogy ők ezt így megfogalmazzák, az az első lépése annak, hogy el tudjunk indulni abba az irányba, hogy el kell mondani a gyerekeknek és el kell mondani a többieknek, mert, mert nem lehet minden, mindig eltitkolni, és rosszabb a bizonytalanság, mintha tudják a valóságot. És csináltunk is rá egy programot, amit elneveztük mesekörnek. Ezek a mesekörök ezek a mai napig is működnek, börtönön kívül is. 2011 óta dolgozunk a börtönben. Mindenféleképpen, és ez a fermány módszernek a lényege, hogy egy olyan oldott szégyen és megszégyenítés mentes légkört teremtünk, amiben bárki egy idő után föl tud oldódni annyira, hogy valóban önfelette a körülményeiről, helyzetéről ténylegesen megfeledkezve játszani tud. Ha itt vagyunk, ha itt játszunk, akkor mindazok a dolgok, amik egymástól elválasztanak minket, és akár végtelenül elválasztanak, azok tulajdonképpen arra az időre, amit itt együtt töltünk, megszűnnek. Az nem azt jelenti, hogy ezek nincsenek, vagy hogy én hülye vagyok, és nem látom, hogy ezek bűnözők, hanem itt, ahol mi játszunk, itt nem számítanak, itt, itt nem erről van szó.